Hey guys, welcome back. So, now in this session, we will talk about a topic is about content ID. So, we will talk about content ID. So, we will talk about the topology. So, in the topology, we will talk about the end and the end. Okay? So, uh, if we talk about the in the DMZ network, the internet first accessibility is available. That's why we have a concept of content ID and the concept of the first one. The first one is 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 the first one. So, this is our scope. So, let's move on. So, first one is the content ID. What do you want to see? You want to see if you have any content in your data, you can verify it and process it. If you say it simply, you can see what you have in your application in layer 7. The content is in your data, you can check what you have in your data. So, what is the content in your data? What is the content in your data? You can see it. If you want to download a file, you will have a virus. If you want to download a spyware, you will have malware. If you want to restrict the content related to the content related to the content related to the content. So, if you want to cover all of these things, you will cover all of the content. So, if you want to log in with your firewall, in your objects, there are security profiles. So, there are also some issues like anti-virus, anti-spyware, vulnerability protection. So, these are all your content ID related issues. Okay? So, the anti-virus, if you look at the anti-virus, you can check the content in your content. So, if you check the issues in a specific URL, if you check the issues in a specific URL, if you check the issues in a specific URL, if you check the issues in a specific URL, if you check the issues in a specific URL, if you check the issues in a specific URL, if you check the issues in a specific URL, if you check the issues in a specific URL, if you check the issues in a specific URL, if you check the issues in a specific URL, so, there is an affected CV related information. So, there is a vulnerability protection. If you block the URL in any category, you can block the URL in any category. If you want to tell you an example, you can also tell you about the URLs in any gaming related category. Or you can also block the office network in your office network. So, you can also block the files in any category. So, you can also block the files in any type of files. இது எல்லாம்மே உங்களுட content ID குல கவராக புடிய ஒரு விஷயங்கள் okay simple சொல்ருதா இருந்தத்து நான் நீங்கள் use பண்ணக்குடிய networkல இருக்ககுடிய content அவுங்களுட networkுக்கு ஏத்த மாதிரி இல்லாத மாதிரி இருக்ககுடிய எல்லா contentையும் அது block பண்ணும் okay உங்களுட content inspect வண்ணி inspect பண்ணிட்டு அதை block பண்ணலாமா இல்ல அடவு பண்ணலாமா அப்படிங்கிரது முடி வெடுக்குது நுச்சக்கலாம் okay so இதுதான் content ID உங்களுடை data வாது monitor பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பண்ணனுமோ அது firewall base பண்ணி இது process பண்ணும் okay so இப்ப இந்த sessionல நம்ம இந்த concept base பண்ணி நம்ம பார்க்கப் போருது antivirus okay so security profiles அதாச்சு நம்மலுடை content IDல நம்ம antivirus பத்தி பண்ணம் பார்க்கப் போரும் so first நம்மலுக்கு internet connectivity இருக்கா அப்படி so, I'm going to go to the computer. So, this is the DMC computer. So, in the DMC computer, I'm going to IP config. So, first, I'm going to check the internet access. Okay. I'm going to go to the browser. Okay, come on. Now, I'm going to do the first thing. First, I'm going to do a test virus file. நான் இன்றுனேட்டில் இந்த download பண்ணப் போகிறேன். இது என்னா அந்த web page என்ன access பண்ணப் போகிறேன். சு அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலானா download test http file http virus file சு நீங்கள் இந்த மதிரி related on a keyword support நீங்கள் search பண்ணி பாத்துக்கலாம். சு இதில் உங்களுக்கு நரையா websites வரும் அதில் உங்களுக்கு எது விருமாது நீங்கள் choose பண்ணிக்கலாம். Okay, let's check it out. Let's check it out. 
உங்களுக்குள்ளுக்குள்ளிருக்கூடியன்ல நீங்க டீக்ரிப் பண்றதுக்கான ப்ராசஸ் என்னங்கிறத நீங்க பண்ணணும் ஸோ அது பண்ணலன்னா உங்களால் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண போது சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அதாச்சும் அன்என்கிரிப்டட் ஃபைல் ஹஸ்டிடிபி ஃபைல தான் நம்ம இப்போ செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஹஸ்டிடிபி இந்த வெப்சைட்டில் கிடையாது ஸோ நம்ம வேற வெப்சைட் இந்த வெப்சைட் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு யூஆர்எல் இருக்குது ஹெச்டிடிபி இருக்கா ஸோ ஹெச்டிடிபிஎஸ் கிடையாது ஹெச்டிடிபி ஓகே ஸோ இப்போ இந்த யூஆர்எல்ல நான் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு இங்கே இந்த பேஜ் வியூ ஆயிடுச்சு ஸோ இதுதான் இதோட கண்டென்ட்னு சொல்லி காமிக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நான் வைரஸ் பைல இதில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கண்டென்ட் ஐடி மூலமாக எப்படி இதை செக்யூர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்னோட ஃபயர்வால் இருக்கக்கூடிய ஃபயர்வால் கனெக்ஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய லேப்டாப் கம்ப்யூட்டரில் போய் நான் ஃபயர்வாலுக்குள்ள வந்துட்டேன் ஸோ இதில் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஆப்ஜெக்ட்ஸில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சர்வீஸ் ப்ரொஃபைல் சாரி செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபைல் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபைலில் ஆன்டி வைரஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஆன்டி வைரஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீஃபால்ட்னே ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது ஸோ உங்களுக்கு வந்து டீஃபால்ட் வேணாம் நானே தனியாக எனக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து புதுசாக ஒரு ப்ரொஃபைலை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ உங்களோட ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கூட நீங்கள் வந்து டீஃபால்ட்டாக செட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு சில விஷயங்களுக்கு டீஃபால்ட் ரீசெட் போத்துன்னு இருக்கும் ஸோ ரீசெட் போத்துனா அதோடய கனெக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீசெட் ஆகிரும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த கனெக்ஷன் ரீசெட் ஆகிறதுனால அதுக்கு ஃபுல் கனெக்டிவிட்டி கிடைக்காது ஓகே இது ஒன்று ஸோ உங்களுக்கு ரீசெட் தான் ஆகுது உங்களோட பிளாக்கிங்கிறது அது உங்களுக்கு அது டிஸ்பிளே ஆகாது ஓகே இந்த மாதிரி எஃப்டிபி ஹெச்டிடிபி ஹெச்டிடிபி டூ ஐ மேப் பாப் த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கும் உங்களுக்கு இதில் போட்டிருப்பாங்க ரீசெட் போத்தும் கொடுப்பாங்க அலர்ட் இதெல்லாம் டீஃபால்ட்டான ஆக்ஷன்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே நீங்கள் பிளாக் பண்ணணும் நினச்சாலும் நீங்கள் பிளாக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ பிளாக் பண்ண நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ட்ராப் ஓகேவா ஸோ இந்த ட்ராப்புங்கிறத கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஹெச்டிடிபிங்கிறது இருக்குது ஸோ ஹெச்டிடிபியில் இப்போ டீஃபால்ட் ரீசெட் போத்துன்னு இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம வேணுங்கிற நேமை நம்ம கொடுக்குறத நான் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை டீஃபால்ட் ப்ரொஃபைலில் கூட கொடுத்துக்கலாம் நான் டீஃபால்ட் ப்ரொஃபைலே கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய விஷயங்களும் உங்களுக்கு டீஃபால்ட் கான்ஃபிகரேஷனில் தான் இருக்கும் நீங்கள் ஏதாச்சும் நேமை கொடுத்து உங்களோட கான்ஃபிகரே உங்களோட என்விரான்மெண்ட்டுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ரொஃபைலில் நம்ம பாலிசியில் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம பாலிசி இருக்கா பாலிசியில் செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டிக்கு போனோம்னா நம்ம ஏற்கனவே இன்டர்நெட் ஆக்சசபிலிட்டிக்கு ஒரு பாலிசி எழுதியிருக்கும் டிஎம்சி டு இன்டர்நெட்டு அந்த பாலிசியில் போனீங்கன்னா நம்மளை என்னென்ன இருக்குங்கிறத ஒரு தடவை பார்த்துருவோம் ஸோ சோர்ஸ் யூசர் டெஸ்டினேஷன் அப்ளிகேஷன் டிஃபால்ட் ஆக்ஷன்ஸ் இந்த ஆக்ஷன்ஸ்க்கு வந்துடுங்க இந்த ஆக்ஷன்ஸில் இந்த ப்ரொஃபைல் செட்டிங்னு ஒன்று இருக்கா ஸோ இந்த ப்ரொஃபைல் செட்டிங் தான் நம்மளோட டார்கெட் இந்த ப்ரொஃபைல் செட்டிங்கில் போய் ப்ரொஃபைல்ஸுங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ப்ரொஃபைல்ஸில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இதில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் ஆன்டி வைரஸ் ஆன்டி வைரஸில் டீஃபால்ட்டாகவே இருக்கக்கூடிய டீஃபால்ட் ப்ரொஃபைலை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ஆன்டி வைரஸ் நம்ம வேறு எதையும் நம்ம பார்க்கல கொடுத்துட்டு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபைலுங்கிறது இங்கே மேட்ச் ஆயிடுச்சா ஸோ அட்ரஸ் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண ப்ரொஃபைல் இங்கே நம்மளுக்கு ஆட் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா கம்மிட் பண்ண போகிறோம் கான்ஃபிகரேஷனை
ஓகே கான்ஃபிகரேஷன் நம்மளுக்கு சேவ் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளோட கோட் கம்ப்யூட்டருக்கு போயிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு இங்கே என்ன வந்திருக்கு இந்த வெப் பேஜ் வந்துருக்கா ஸோ இப்போ இதே லிங்க் நம்ம எங்கேருந்து இதை ஓப்பன் பண்ணோமோ அந்த லிங்க்கை நான் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இன்கான்கிட்டோ டேபுக்கு போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இந்த வெப் பேஜ் ஆக்சஸ் ஆகுதான்னு நான் செக் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ எனக்கு இந்த வெப் பேஜ் ஆக்சஸ் ஆயிடுச்சு இந்த வெப் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹச்டிடிபி லிங்க் இருக்கா இப்போ இந்த ஹச்டிடிபி லிங்க்கை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் ஆர் ஸ்பைவேர் டவுன்லோட் இஸ் பிளாக் ஓகேவா டவுன்லோட் ஆஃப் வைரஸ் ஆர் ஸ்பைவேர் ஹேஸ் பின் பிளாக் இன் அக்கனன்ஸ் வித் யுவர் கம்பெனி பாலிசி ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் யுவர் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இஃப் யூ பிலீவ் திஸ் இஸ் அண்ட் ஏரர் என்ன ஃபைல் நேம் இதுதான் ஓகே ஸோ இப்போ இது பிளாக் ஆனதுக்கான ரீசன் நம்மளோட ஃபயர் வால் மூலமாக இது பிளாக் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த கேஸ் இதுதான் நம்மளோட ஹச்டிடிபி ஒரு ஆன்டி வைரஸ் எப்படி பிளாக் பண்ணுறது நம்மளோட ஃபயர் வாலில் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம ஹச்டிடிபிஎஸ்க்கு நம்ம எப்படி பிளாக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் அண்டில் தென் பாய் தேங்க்யூ